欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：程毅与杨子、孟子义同时二搭，孟子义曾在节目里告白程毅，具备话题。杨子与程毅领衔主演的古装剧《沉香如屑》，自开拍之日起就备受瞩目，被业内看成是预定爆款。该剧也是蒸汽拿下国家广电总局颁布的发行许可证，意味着可以安排定档播出。即将步入暑期，该剧可以抓住这个黄金档期择日播出，真的比较的不错。一兰古装美女杨子和古装美男程毅的风采，他们的古装表现力从来没有让人失望过。程毅与杨子、孟子义同时二搭，是这部剧的一大看点。该剧是程毅、杨子七年之后的再次合作。当年合作《青云志》的时候，两个人都没有如今的地位。杨子还好一些，属于不温不火的状态，只是离流量女演员还有比较大的差距。程毅则逊色很多，没什么人认识他，处于被欢瑞世纪力捧的初期。两个人在剧中各有剧情线，唯一的交际是群戏。是必须要在一起同框。尽管这样，他们相处的依旧不错，戏拍完顺势成为好朋友。随着这两年他们纷纷走红，在机缘巧合下，二搭合作《沉香如屑》成为本剧的一个看点。现如今的他们都成长很多，肯定会有不一样的火花出现。单看预告，可以感觉出他们合作的化学效果，值得对这部剧进行期待。说句题外话，杨子接受《欢瑞世纪》这次的邀请，一方面是公司这个资源确实不错，另一方面杨子也是看诚意的面子，愿意和老搭档再续前缘，挑大梁担任男女主角。除了与杨子，这部剧的女二号是孟子义，同样是与诚意二次合作。剧中饰演芷溪，具体角色设定还不是很清楚，单纯看造型还不错。有仙气飘飘的感觉。孟子义与程毅的第一次合作是在湖南卫视的综艺节目《一年级大学记》当中，当时他们都以学习表演的学生身份亮相，通过导师的指导来提升演技，这也是该节目的宗旨。为制造节目看点，节目组有意炒孟子义、程毅这对 CP， 尤其在固定几期节目中，他们的同框暧昧画面特别多。剧本痕迹不要太明显。更大胆的是，节目里呈现女追男的戏码。孟子义在浪漫的校园夜晚里，趁着灯火通明之际，大胆告白程毅，说：“我喜欢你。”这让当时的程毅一脸懵，有些不知所措。面对这个突如其来的表白，程毅婉拒了，为表示友好，拥抱了一下孟子义。程毅拒绝孟子义。应该是被这么直白的女生吓到了，同时也认为驾驭不了孟子义。做普通朋友还可以，做女朋友还差点意思。时隔多年，程毅一跃成为当红男演员，孟子义成为有热度、有话题的女演员。再次合作影视剧，这话题度真的满满。程毅和早年拒绝过的女演员二搭，不会尴尬。以他这么腼腆害羞的性格。其实尴尬肯定会有，只是都是外界替他们尴尬。因为自从一年级结束后，程毅与孟子义便成为节目之外的好朋友，还一度拍到程毅走红后在剧组拍戏，孟子义低调去探班的画面。所以两个人不觉得有什么尴尬，只是好朋友。可外界认为程毅婉拒孟子义，多年后再次合作。有些老朋友见面分外眼红的意思，给人想入非非的空间。这种想法没必要。一来，这个告白应该只是节目组的剧本安排，诚意拒绝也是照着剧本来进行，真的是无伤大雅的一件事。二来，哪怕没有剧本，大家都是成年人，是爱被拒绝也没什么。当事人孟子义大大咧咧的性格，并没有耿耿于怀，早就释怀了。既然释怀，还尴尬个什么劲？程毅与杨子二搭是话题，与孟子义二搭也是话题。
这部剧就是话题感满满的一部剧，热度注定不会差。